先生您好，请问您有预定吗？徐先生，请回来。好好的，请随我来。我给您一条命，我跟你说多少回了，你又不买，现在赔了吧？啊，傻了吧？师傅，师傅，哎，李府，哎，哈喽。哎呦，哎呦，称霸了两大专业的大才子来了，欢迎欢迎。欢迎欢迎欢迎欢迎！欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎航天学院吧<笑>，也不是吧？在球队，于头还咱们系的主力呢。对，别球了。篮球、足球，你说篮球？你胡说八道！我是篮球队队长，我能不知道吗？我当时是球队中锋，对不对？那于头哪个位置？怎么这么多年曲明还喜欢酸你？你都跟夏晴分手了，理由也不存在了呀。曲明，你不是夏晴也来吗？怎么这么久还没到啊？哦，对对对对对,对，我给他打个电话。他、啊、应该是在路上了吧？那行啊。哎，艾玛，你怎么还不来呀、啊？你说，吃饭的地方就离你酒店两步。啊，嗨，没事儿，没事儿。哎，你先忙，没关系，咱们下回再约，好吗？哎，好嘞，好嘞，好嘞。哎，拜拜。怎么着，夏美女不来了？北京临时有急事，现在刚赶到机场。哎呀，这怎么没给你打个招呼呀？说了，刚要给我打电话。哎呀，那太可惜了，咱们大家这么久都没见。是。夏晴在微信群里跟咱们道歉呢。哦，本来约好今天和大家聚会的，昨天临时有事儿回北京了，忘记跟你们说了。哎，曲明，你不是说夏晴今天刚到北京吗？你怎么点菜？点赞，对对对，点赞点赞。哎呀，就怪你们刚才那么乱，我都听错了。对对,对，不管他不管他，点赞点赞。魏队，呃，先先来。醉翁之意不在酒啊，还搞什么同学聚会给我践行？践什么行啊？明明就是想约夏晴，该约约不来。一定得去啊！这倒是把你给约来了，不怕你把他给逼成狗啊？九零年的拉菲，年份不错。咱们畅饮，畅饮。哎，对了，于图，那天我遇见一个隔壁班的，他说你去他们公司应聘了，叫什么名来着？哎，中文名我给忘了，反正就在那个人望手底下，国资的。哎，于图不是在航天研究所吗？对啊，对啊。所以于图，你是要跳槽啊？我可提醒你了，你要是现在出来。就跟重新开始一样，薪水你们猜怎么着？跟应届毕业生一模一样。哎呀，怎么比我还菜呀、啊？明天于老师看到我的战绩又要批评我了。他是个英雄总教头于老师，你知道啊？我知道他去那里吃饭才想起他们家色拉。你买了色拉就回来啊，千万别去找艾德文，回头又不肯收钱。哎呀，我知道的，我买个色拉找什么老板啊？哎，我就在这旁边坐着，于老师就坐在我对面。你别去打扰人家哦。哎呀，我知道的。可是，我看到有个朋友对他特别不友好，说话还讽刺他，老难听了。气死有困难也没事啊，好老同学，老同学帮你引荐引荐。他在保密单位工作，辞职要拖密期的。你明不明白？你懂不？你不明白？别乱说！你别把人夏晴不来跟你约会，你回头把这点打这儿了。你别胡说八道啊！
，你只活三十。这话什么意思啊？所以这么急干什么？时间还长，过一段时间再看。哦，我忘了，您是大科学家，自然瞧不起我们这些搞金融的。第一个门字就不用带了。徐明，你别这么玷污玉兔啊！他没有瞧不起咱们这行的意思，而且搞科研的还是搞金融的，没有谁比谁厉害，谁比谁不厉害。但是做人呢，格局却有大小。哎，怎么了？不说这个了，都少说点。咱们哥几个今天不是要给翟亮践行吗？对呀、啊，对对,对。所以呢，别把咱们主角给忘了。对对对对对，别别给我践行啊！可别这么说，我不是主角。今儿这儿，许明的秀场。我算是看明了，跟我没关系。什么同学聚会啊，给我践行啊，这是醉翁之意不在酒。我刚辞职那会儿，也就年薪百万。我管理那基金，也就全国排名前十。我也没觉得自己了不起啊。大佬面前都是弟弟，谁都别膨胀，谁都别嘚瑟。但是就有那么一类人，赚的多那么几块钱，不知道自己是谁了，膨胀了。不是翟亮，行了行了，翟亮。你少说两句。哎，翟亮，你什么时候年薪百万了也没见你请哥几个喝一顿啊？对呀、啊，不够意思啊，是不够意思、啊。走之前、啊、一定要给我们补偿，补上，家里喝，畅饮。八九年的拉菲。<笑>哎，我们酒来了。于先生，上次您和乔姐在这边存的酒，我拿过来了。这个呢是我们老板送给于先生的，各位请慢用。先生，呃，您的酒呢，一会儿就到。于土、啊，你来过这儿？哇，罗曼尼康帝，真的假的？真的假的？请你看呀，可以啊，于土，可以啊，你深藏不露啊。这就起码得是，我有事儿，先走了，你们聊，有空再聚。送的，吃啊！吃吃吃吃吃吃吃。吃小猪又忘拿东西了。嗯。嗯你怎么回来了？你把这酒也带回来了？舍不得给他们喝，就带回来了。嗯，我知道你要去那儿。就想起那家的色拉，让小猪去买的，然后你不会嫌我多事儿吧？我是这么不识好歹的人吗？我也觉得。<笑>那怎么样？爽不爽快？开不开心？火箭成功发射成功的。<笑>那为了庆祝火箭发射，要不要喝酒庆祝一下？虽然才几百块，但是也不能浪费呀、啊。几百块？对呀、啊，不然你以为我傻呀？请我不认识的人喝那么贵的酒。我呢，认识这家店的老板，我在那儿拍过戏。这个呀，就是我在那儿拍戏用过的空瓶。到底喝不喝嘛？反正我今天也不打游戏，我左手拇指都已经起了茧。把这些搬到那边去吧。哎呀，哎呀
拿点水果。老师，请。谢谢你请我喝几百块的罗曼尼康迪。谢谢你教我打游戏。等一下，查个东西。那这一百毫升我就先干了，剩下都归你了。可以。嗯，红酒味道有点酸涩，还是没有米酒好喝。就是我们老家会酿的那种，我妈妈每年都会做。你家会吗？会，不过太甜了。可是好喝呀。热量肯定很高。也太过分了。有经济师，来。所以，于卓，你是要跳槽啊？你要是现在出来，就跟重新开始一样，薪水你们猜怎么着？跟应届毕业生一模一样。我一直记得你的理想是星辰大海，怎么就都金融专业了呢？理想和情怀不能当饭吃。你这日子过成这样，对得起你这智商吗？我今天趁你去吃饭的时候，自己匹配了一下，我遇到的全都是猪队友。我有一局选了王昭君，我队友居然选了嬴政和妲己，对面全部都是魔女斗篷，你知道吗？我当时一下冲上去。你越过心海，携着光而来，我心若尘埃。人染裙摆，爱别出心裁，烟火被星辰侵来。夜夜转身才明白，心空了愉快，思念已星河，翻涌深海，烟花也成妖，给星辰未来，只要你在。烟花。
心海，携着光而来，我心若尘埃，不忍染裙白，还背出心裁，烟火被心沉，醒来。Yeah, yeah, 转身才明白。乔小姐是谁？乔小姐是谁？乔小姐是谁？乔小姐是谁？乔小姐是谁？乔小姐是谁？是谁是谁？我的老同学。早餐想吃什么？随便。行了，已经买好了。谢谢于老师。哎、嗯。是不是又不用给你送早餐了？你现在才问啊？你是不是明知故问啊？我才行嘛！于老师把我的活抢了，我迅速就养成了睡懒觉的好习惯。他刚才给我发微信说东西他已经买好了，应该快到了吧？哎，不过啊，他这两天带的东西热量都有点高，昨天被我批评了，不知道今天会不会改进一下？青青，你有没有觉得？好像从那天你给于老师送完酒之后，于老师和之前有一点不一样了，都主动问你要不要带早餐来。嗯，这不是应该的吗？嗯、哎，我那天还陪他喝酒来着，我这么善解人意，他肯定很感动啊。你有吗？你那天明明不断在工作室群里面发自拍，起码有几十张吧。等一下我就去数数。这你就不懂了吧？我这样他才能放松下来，像我这样天然高情商的，只可一会不可言传。哎，我不跟你说了，我在研究煮咖啡，挂了。今天早餐的热量，应该没有超过你的标准。果然学得很快嘛，不会是学霸，只是使用了加法。哦，对了，我给你做了咖啡，在厨房，你自己去拿。我觉得我有点贵。什么？不远千里带早餐过来，咖啡还要自己去拿。那个咖啡可是我自己煮的，好吗？我咋还在上面给你画了图案呢？虽然看不出是什么，但是心里有啊，等一下，你看不出那是个兔子吗？上面的那两个耳朵那么明显。我还在想，为什么要画三条抛物线呢？真的是缺乏艺术的。嗯，那我们今天还要五位五匹配吗？你玩这么多天，自己喜欢哪些英雄？王昭君、安琪拉、东皇太一、蔡文姬、虞姬，还有小伙伴，我觉得都可以啊。但是我最喜欢的还是诸葛亮和李白。
，你那峡谷最帅。多动位移的英雄，你都用不了。从这几天匹配的情况来看，打野，你可以放弃这个位置了。比赛的时候，直接选一个擅长这个位置的职业选手，所以最适合你的位置，在中路和发育路，射手、法师、辅助。法师可以考虑安琪拉、干将、小乔、周昌，比较适合你。辅助的话，可以考虑东皇太一、张飞、牛魔、庄周、容错率高。张飞，他技能简单，不难。射手的话，你比较喜欢虞姬。嗯。三技能好用，二技能又能跑。你跑起来的确很快。花霞，嗯，你倒从来不卖陌生队友，骂我却毫不犹豫。我一直想问你，你的心路历程是怎么样的？嗯，大概是信任。谢谢。不够秀吗？不够帅。想秀的话，射手你还可以考虑一个英雄。什么？百里守约。